ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ದಂಡು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗೋಲಿಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ದಂಡು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಂತಹ ಯುವಕರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೃತರಾದವರಂತಹ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ದಂಡಿಗ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಮೃತಪಟ್ಟಂತವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೀಗ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಭದ್ರತೆ ಏನಾಯ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಿಗರ ಈ ದಂಡ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ದಂಡು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಬಿ ಎಂ ಫಾರೂಕ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಮೃತಪಟ್ಟಂತಹ ಯುವಕರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಭೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೀಗ ಮೃತಪಟ್ಟಂತವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮುಖಂಡರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಏನಾಯ್ತು ಮೃತಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ
ಸಭಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗ ಇರುವಂತದ್ದು ಗೋಲಿಬಾರಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ವಿಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಗೋಲಿಬಾರ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಸಿಎಂ ಅವರ ಭೇಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಇನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮುಖಂಡರು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಯಭೀತಿ ವಾತಾವರಣಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದನ್ನ ತಡೀಲ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮನವಿಗಳನ್ನ ಸಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮುಖಂಡರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗೋಲಿಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹಾಕ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಪರಿಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಗೋಲಿಬಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒತ್ತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನೇರವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಮುಖಂಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮುಖಂಡರು ಜೊತೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದೀಗ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೇರ ಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಂಗಳೂರು ಗೋಲಿಬಾರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇರ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಇದರಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೀಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಸುಖ್ಪಾಲ್ ಸುಖ್ಪಾಲ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿತು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಶೋಧ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಗೋಲಿಬಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರೇ ನೇರ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಆ ಈ ಒಂದು ಪೌರತ್ವ ಮಸೂದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನೇ ಒತ್ತಿ ಉರಿಯಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಕಾರಣದ ನಂತರ ಅದರ ಮಾರನೇ ದಿನಾನೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಘಟನೆ ಆಗಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರು ಬೆಂಕಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಅಂತ ಮಾತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ನೇರ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಯಶೋದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೇರ ಕಾರಣ ಬಿಜೆಪಿ ಗೋಲಿಬಾರ್ 